गुड इवनिंग हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल राइट हाय लेट्स हेलो हाय हाय एली हेलो दिनोरा हाय लुइस अल्फोंसो होसे एडवर्डो वेरी गुड आई आल्सो हैव ब्लैंका हाय ब्लैंका युदित वेरी गुड एडविन ओल्गा Carlos Alfredo, Carlos Antonio, excellent. Many people are already in class. I like that. Half of the class is already with me. Very nice. Okay, so how's everybody today? Everybody good? Everybody okay? Yes? Okay. Yes. All right. Very good. Yes. Okay, very good. Did you find traffic in the morning or not so much traffic in the morning? No? All right. Not in future. Okay. Thank you and you. Oh no, I was at home teaching. <laughs> I wow. don't I don't have to go anywhere right now, Luis. All like I uh, teach in different universities, Luis, and in uh, and another in other places, but everything is online. Only weekend you go to beach. No, I don't go to beach, but I Ooh. sleep. <laughs> Wow. <laughs> All right, very good. Yeah. yeah, thank you. Dinora, nice to see you, Dinora. Hi, teacher. Hello. And then William. Hi, William. Nice to see yeah, you. Nice to see you too, William. Very nice. All right, guys. So yesterday, ah, Luis, ah, let's see. No. Let's see. Yesterday, uh, remind me what were we talking about yesterday, guys? What do you remember we were talking about yesterday? Anybody to remember what we were talking about yesterday? The simple pressing and pressing continue. Simple press. Thank you, Ellie. Very good student. <laughs> Very good. So we were talking. A little. About... <laughs> A little. A little. All right. No, it's good. All right. Yes. Yeah. So we were talking yesterday about simple present and present continuous. All right. Um, what was the last activity we did yesterday? Do you guys remember? What was the last activity? Era la actividad del libro en que nos quedamos or we were doing something else? I can't remember, guys. What we... uh, the book activity. The book activity, right? That was it. Okay, very good. Okay, I'm going to take attendance right now. Y luego seguimos con the book activity. Let me just get my attendance here. All right. What day is today, guys? Today is the 20, 20 what? 28th, right? Yeah. All right, let's see. Alex Humberto Saldaña Rodriguez. Hi, teacher. How Hi, are you? Alex. Fine. Nice to see you. Very good. All right, we Thank have... You. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alf Alejandra Alfaro Corea. Present, teacher. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramirez Cruz. Present. Hi, Elmer. Elizabeth Martinez Gámez. I am here. Gonzalo Valle Valle. Gonzalo is not here. Huh. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. I am teacher. Jose Galileo Barrera Hernández. Okay. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Luis Alfonso Martínez Pérez. Presente. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Norma Lisset Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Hi, Olga. Presente. Very good. William Mauricio González García. I'm here. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. And Anna Karin Solis Lopez. Hi, Beatriz. All right, Hi. very good. Hi. Thank you for joining class. Oh my goodness, half of my students are not in today. All right, very good.
So yesterday we were talking about this. I'm gonna show you my screen. All right. Um, we were talking about this here. All right. This is the last activity I believe we did. Thomas is printing out. We said Cheryl is meeting with the boss right now. He's taking care of everything. I am paying attention to the instructions. She is preparing the briefing. They are sending the product to the warehouse. Yes. This is what we finished yesterday, okay? Now, what I want you to do right now, guys, I want you to think about four activities, not that you do on, on Monday morning. I want you to think about four activities you do Saturday morning, not Monday morning. What do you do Saturday morning? Write it on your book or write it on your notebook using present simple only. So let's write four activities you guys do on Saturday morning. Write it on your notebooks, please. And then we're gonna share. Three, three activities. Four activities, Ellie, four. Four okay. activities you do Saturday morning. It's Saturday, not Monday, right? Yeah, Saturday. Hi, Carla. Hi, Gonzalo. Hi, teacher. Perdón, teacher. Eh, ¿Siguen trabajando en la oración de la que quedaron pendientes de ayer? En esto, Carlita. Ahorita le muestro. En esto de ayer. Esto lo, lo terminamos ayer, Carlita. Yes. Uh -huh. All right, estamos en el ejercicio B. Solo que en lugar de decir Monday morning, es Saturday morning. Ah, uh, okay. Okay. Yes. Mm -hmm. Four activities, Carla. Okay. Estoy perdida, pero ya voy a leerlo. <laughs> Carlita, cuatro actividades que usted realiza Saturday mornings usando presente simple, Carla. Ah, ok. okay. Uh -huh. Thank you, teacher. Ready. Jessica. Yes, Ellie, finished? Mm, yes, but I drink a pill. Okay. You feel okay?
All right, guys, finished. All right, Dinona, tell me the four activities that you do. Hi, Karina, that you do every Saturday morning, um, Dinora. Okay, I usually go out for a breakfast. You usually go out for breakfast, okay. I usually watch a Netflix series. <laughs> okay. I usually eat lunch with a friend and usually play games with my niece. Oh, all right, very good. Okay, very nice. All right, nice, thank you. Let's see, Olga, can you tell me the activities that you make every Saturday? I get up early. Excuse me, can you say it again? I get up. I get up early. You get up Sometimes. early. Very good. Yes, yes, yes. You get up early. Okay. I study. I have the class in the morning. Okay. And next, I work. Okay. And I nap. I self descanso. You take a nap. A siesta. You I take cannot, a nap, yes, yes, you take a nap. Oh, all right. Excellent, very good, thank you. All right, nice, thank you. Carlos Alfredo, can you tell us what activities you do in the, on Saturday mornings? Um, I go to Santana. I, you go to I Santana? Go to Santana. <laughs> okay, you go to Santana, okay, yeah. yes. I clean my room. Okay. I sleep late. Yeah. Okay. <laughs> I wake up late and and cook my food. My food. And you cook your food. Very good. All right. Nice. Okay. Very good. We have Luis Manuel also. Hi, Luis Manuel. You're driving. All right. That's okay. Yeah. Hi, All teacher. Right. I am you. driving. Yeah. That's okay, Luis. Thank you. All right. Very good. Carlos Antonio, can you tell us the activities that you do every Saturday or on Saturday mornings? Okay. I eat, uh, I sometimes eat tamales. Oh, okay. Um, I, I check my emails every day. Okay, and on Saturday oh. too? Yes. Okay. Yes. <laughs> all, all, right. the, all time. Yeah, all the time, every day. All right. Yes. I play soccer with my partner. Okay. Very nice. Yes. And um, I play with my daughters. You play with your daughters. All right. Very nice. Yeah. Thank you. Let's see. Luis Alfonso, tell us your four activities that you do. Uh, every every Saturday. Saturday. All right. I got. I, I get up early at five. Okay, you get up at five. Yeah, you get up early. Yes. I call over. I call over. Him take me terminal. Eh, sorry, Luis. Sorry, sorry, sorry. Solo que no sé. Hay unos micrófonos abiertos. No sé porque se escucha como tele o radio. I don't know. Thank you. All right, Luis. Continue, please. Thank you. No. <laughs> I don't think so, Luis. That's not true. <laughs> okay. I call over, take me terminal 6 a.m. Oh, my Teacher, goodness. Teacher, eh, eh, no 6, 6 a.m. or only 6? You can say 6 a.m. or 6, 6 o'clock or only 6 in the morning. Usted me dijo que no es 6 o'clock. <laughs> no, como no, lo que no puede ser, Luis, lo que no puede hacer es decir 6 a.m. o'clock, eso no puede. Pero 6 a.m. o 6 o'clock, si es en punto, sí. Oh, you right. can say that, uh -huh. lo que Number no puedes three. combinar. Uh -huh. Number three, ok. Uh, sometimes take my breakfast at okay. 8 in the morning. Ok, yeah. Uh, number four, I'll wait. I clean always the church at 11. You always clean the church? Yes, clean ah, the church. Oh, very 11, good. At 11. All right, very good. Okay, Luis, very nice. Very good boy. <laughs> Hi, Galileo. Good evening. All right. 
Hi, teacher. Yeah. Good evening. Good evening. Nice to see you. Nice to see you too. Let's see, Ellie. Tell us the four activities you do Saturday mornings. Mm, in the sa Saturday morning, uh -huh. I clean my house always. Okay. Oh, always. okay. <laughs> <laughs> mm, I go to market with my mom. I wash the clothes and ah. I wash I wash the bathroom. Oh. I water the plant. Oh, very good, Ellie. You're very busy on Saturday mornings. <laughs> yes. Yeah. All right. Very good. And the last one. Let's see. <clears throat> Blanca, tell me your four activities. Um, I usually Saturday morning I have working. Okay. I take inventory of Ink, 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 Amy, who is that? Amy, Amy, um, Okay, all right, very good. All right, very good. Galileo, what the, your classmates, um, they were just doing is making four sentences using simple present about the activities they do on Saturday mornings, okay? Because on yeah. the book it said Monday mornings, but we have talked about Mondays enough. So we, I switched it to Saturday mornings, okay? Very okay. good. All right, guys. Yesterday, ya me acordé, we were uh, talking about simple present and present continuous. Y había un ejercicio, ¿verdad? Había un ejercicio de unas acciones que usted tenía que leer con su compañero y decidir cuál tiempo verbal iban a usar, si simple present or present continuous. Yes? Yes, teacher. Ah. Pero yo recuerdo que lo hicimos. De... Lo revisamos. Sí. No, teacher. No. De preparing, en uno pusimos preparing, I talk, talking. A ver, no, 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 Deborah never to clean. A ver, revisemos aquí. ¿Esta? Ya. Yeah. Solo que no se terminó, teacher. Ajá, ¿verdad que Quedamos no? Quedamos en la segunda parte por el tiempo. Ajá. All right. So, o sea que no lo revisamos ayer. Que Alex me dijo al final, no, teacher, no entendí. ¿Verdad, Alex? Y ahí fue que usted me dijo que no sabía qué teníamos que hacer, ¿verdad? Así es, teacher. Excelente. A ver, entonces, a, ayer le tomaron foto. You took a picture of this one y lo, la mayoría terminó esta parte. Teníamos esta otra, que era picture number two, ¿cierto? All right. Esa creo que no terminamos. Ok, sí, hay algunos que no terminaron la primera tampoco. All right, so that's okay. So we need to do this one y ahora les voy a enseñar el resto, que esa no la tiene nadie. All right, so take a picture of this para terminar el ejercicio. All right, y si ya avanzaron y si termin o si terminaron lo demás, you can do this um, other ones, ok? Ahora, Alex y Alex y todos, obviamente. What you have to do, Alex, you have to read the sentences and decide according to the context if you're going to use simple present or if you're going to use present continuous, Alex, okay? Acuérdense que cuando vemos uh, words like, for example, adverbs of frequency, sabemos que usamos simple present. Si vemos palabritas como right now, now, we use present continuous, okay? No van a tocar con los mismos compañeros que estuvieron ayer. That's okay. All right. Revisen ahí qué tienen, qué no tienen. Comparen. All right. So help each other. That's what I want you to do. To help each other. All right. And please be patient because there are some students that are faster and there are some students that are not so fast. Okay. And we need to take care of everybody here. All right. So I'm going to open up the groups now. So you guys can finish up those three sent those three pictures. There you go.
Luis, lo voy a unir a, al grupo con Galileo, solo para que escuche, oye. All right, very good. Alex, hi, you, hi Alex. El, eh, ahorita Luis Manuel is driving, all right? Yeah. Entonces lo voy a mandar a ambos a otros grupos para que Luis Manuel escuche mientras he's driving y usted sí trabaje con otro compañero. Oye, because right okay. now Luis Manuel can't work. He's okay. driving. Okay. Thank you guys. Alex, Alex. <laughs> All right, let's see here. And ahí va a Luis Manuel ahorita, ahorita Luis. To Paris next week. To Chrome. Come on, Ikea. Yeah. It's hard enough that you to go to Paris next week. You are going. That, you are going. You are, yeah. okay. you are going to Paris next week. Mm -hmm. I don't, I don't know. I don't know why she why she she is not wearing her uniform today. She is not wearing. Her uniform. today, Okay. Come on, let's go. 
I I don't know. She is not wearing her uniform for today. Why she is not wearing? Ah, pero why? No, no, why she? Eh? I, I don't, I don't know why she is not wearing her uniform today. Come on. Okay. La siguiente. ¿Cuál era la siguiente? La primera. No, la quince. ¿Quién era la quince? No, la quince no la tengo. Y es en el grupo. Yo creo que en el grupo está. Yes, it is, Dinora. It's in the group. I just sent it. Ah, I just sent it to the group. La, está en el grupo, Olga. Sí, en el grupo está. Dice, I know this, I know that someone I know that someone is not performing is not performing performing really well Perform. really well right now <laughs> Right now, I want to go. I know. I know. I know that someone is not performing really well. Right now. Right now. But he does but really to me his usually meet meets his target. Ese simple el, el meets. So let's meet, uh -huh. Okay. Meet, meet his target. He usually meets his target. Mm -hmm. He is. La otra. Are you are you trouble? No la de Poland. Are you traveling for business frequency? Or frequent frequently? Uh, are you traveling? For business frequently. Sí, está bien. Are you traveling? Pero no saltamos. Ajá. Ah, sí, ah, perfecto. Si el caso puedes poner do play. 
Do player do Raul. Player Raul. Basketball now. Entonces, Aunque para mí, diría... para mí, para mí no va, no va a do, no solamente play Raúl Basketball now. Pero no sé qué dicen ustedes. No sería, no sería así, mira. To play. To play Raúl Basketball now. Luis, Ajá. Alex, and Blanquita, tenemos la palabra now. Eso nos indica que Right now. Tiempo presente. Ajá, pre right presente. now. Y el right now no es presente. Por no. ejemplo, yo le digo, what are you doing now? ¿Qué está I haciendo play. ahorita? Ajá. ¿Qué me diría usted? Estudiando. Ah, I am studying. Muy bien. Ah, entonces, entonces playing. 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 Is, ahora, ves pregunta, ¿verdad? ¿Is Raúl playing basketball now? Ya ves, yo les decía que le pusiéramos eso, pero no me <risa> Dar el, el, el ING. No, Luis, no, no le hacía playing. caso, Luis. Teacher, no lleva, no lleva ING, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿Is Raúl playing, no. Alex? Ajá, pues. Sí, Alex. ¿Is Raúl playing? Como playing. teacher. Ok, number, number six. Look. Who is sleeping? Four. What I say? Look, nosotros. Mira nuestro gato. Es una. Mira nuestro gato dormir. This is sleep. Mira ah, nuestro gato está durmiendo. Durmiendo, dijo Blanquita. Aquí, uh -huh. Sleeping. Sleeping. Uh -huh. sleeping. Yo es bien fácil de convencer. Okay. <risa> Luis, pero hay que corregir las cinco por el, el orden. Póngale, is Raúl playing. Ajá. Uh -huh. Ok. La seis está bien, teacher. Look or cut. Look, our cat is sleeping. Very good, yes. Number, number six, number seven. seven. You come. Pizza is really good. Hi, I am from Hi, Beta. Hi. 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 I am, I am a sale, sale. Papa John's Pizza. Usted es Papa John's Pizza. Ana Beatriz. <laughs> no. Yeah. Eh. He, promised, she prom he promised me coupons. Oh, my goodness. Galileo, I want some too. <laughs> eh, put a date. Pongamos una fecha. All right. Yeah, very good. Yeah. Nice. Pongamos una fecha y vamos. Very good. <laughs> Beatriz, you like to eat pizza? I love pizza. Yeah, me too. <laughs> yes, only Papa John's. I know, I know. <laughs> no, but you know what? I, to be honest, Galileo and Bea, I did mm -hmm. not try much Papa John's before, right? Mm -hmm. But lately, I have been eating Papa John's, and now it's my family's favorite. <laughs> It's delicious. Yeah, it's it is really good. Yes, it is. It is better than the other. A competition. Mm -hmm. <laughs> yeah, it's really good. Yeah. I I eat pizza. I eat papayon pizza since uh, twelve years ago. Oh my goodness, Galileo! I like it. Uh, I love <laughs> the pizza. Yeah. Hasta hoy. Sí. Very good. But you know what? They have different flavors. I think that's what makes it like good because they have like not only the traditional flavor or ingredients but they have different like i don't know ingredients and stuff yeah our ingredients are different because mm -hmm. uh in 90 night yeah no 1990 mm -hmm. or 95 percent come from usa Okay. And we have different meat, different uh, 
embutidos, no sé cómo decirlo. Uh, like sausages and, and all those uh -huh. things, okay. Exactly. Different meats and yeah. different embutidos. Okay. And we have vegetarian. Yeah. Uh, we are uh, different flavor. Yeah, yeah, that's what makes it very good. <laughs> mm -hmm. All right, Galileo and Beatriz, you're almost finishing? Yeah. yeah All right, you finished. All right, very good. Yeah, when I saw the group Galileo and Bea, I said, oh, the group is going to finish in no time. <laughs> <laughs> very good. Yeah. But you know Bea, what? Yeah, yeah, Galileo, go Bea, ahead. Bea and I, eh, ya nos conocíamos, solo que yo no me acordaba. Really? Yeah. Yes, we were in a seminar together. Oh, my goodness. And Beatriz, you remembered. I remember him. Uh -huh. Yeah, I remember him. Oh, me. my goodness. <laughs> and you did in Galileo. So. Oh, that's okay. Men, they never remember things. <laughs> uh, yeah, <laughs> traditionally in the men. Yeah, of course. Very good. Oh, very nice. Is this the first time that you work together in a group? Yes, yeah, yes, it is, time. right? Yeah, very good. Yes, it All is. All right, yeah. And I, I sent Luis Manuel to your group because he's driving right now, so he cannot really yeah. participate. So I wanted mm -hmm. him to listen to you, okay? Yeah. All right, very yeah. good. Can you give me like a couple of more minutes because I have some groups that they're still working. So um, Galileo and Bea, you can speak English because you guys speak perfect English. All right, thank you. <laughs> thank you, teacher. Very good, thank you. Mm -hmm. Oops. Hi, teacher. Ah, hi, Carlos. Hi, Carlos. Hello. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> Carlos one and Carlos the second. How are you? <laughs> Carlos with a <laughs> enredado. <laughs> enredado. What happened? You finished already? No. You're not finished. What number have, are you working on? Uh huh. Ah, oh, you have a little doubt, uh-huh. Doubt. Uh, for example, in the number 15, uh -huh. uh, I know that Samuel is not performing. Mm -hmm. That's correct. Yeah. Yes. Uh, really well right now. But yeah. He usually, uh, he usually meeting his target. No. Usually, no. Carlos Alfredo, when you have a other frequency, it's a simple present. Mm. Okay, the Would first. He usually. Uh huh. To meet. No, 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 no. Le ponga el tú. El tú está ahí por porque es eh, está en. Parte. ¿Cómo se llama? En infinitivo, infinitivo. donde no está conjugado, verdad? Pero usted viene, lo toma y lo conjuga. En ese caso, estamos hablando de he. Only meet. Only meets. Yes, with s. Okay. Yeah. Mm -hmm. Usually meets. Yes, he usually meets yeah. his target. Yeah. Mm -hmm. Okay. Sí, sí, cabal. Meet, uh, 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 meet uh, en este caso hace referencia, verdad, a. Ajá, Carlos. Eh, como de reunir. Por alcanzar, así, como alcanzar su, su, sí, como alcanzar objetivo. su objetivo. Ajá. Okay. Mm -hmm. Tradicionalmente es como, re, como reunirse, ¿verdad? Pero en este caso usted dice, pero generalmente él, él alcanza la, su objetivo, ¿ok? Uh -huh. Ok. Uh, the next one, Carlos. <laughs> next one is cheese. Cheese. Cheese to living. Mm. Carlitos. Pero te digo, Carlitos, no sé a cuál de los, no, no, yo sé así, Carlitos Antonio. <ríe> a ver, Carlos, ¿qué pasó con la Cementín? Ah, bueno, la 16, pero está mal el número. Sí, igual al final le pusieron ahí el 6. <ríe> así, ¿verdad? <ríe> All right. Si no se fijen, pequeñez. Right. <ríe> All right. Eso hago mi trabajo, así que tengo que... <ríe> Very good, Carlos, thank you. Uh, she... She living in Poland. Mm -hmm. She live in Poland. Sí, ahí no hay nada que me sugiera que es ahorita. Entonces decimos, ella vive en Polonia. She, she lives live. in Poland. Mm 
17. You. Es pregunta. Sería, are you? O es como la anterior. Que el you tiene dos do, pos, do, posibles dos significados. Uh -huh. um, acá creo que sería Are you travel Are you for travel business For business Yes, only Are, Are you, you sure? To travel Quítele el tú, Carlos En ninguno va a ponerle ah, Are you travel, nada más uh, Seguros, revise Uh, are you traveling for business frequently? Uh -huh. Sí, pero porque te... es pregunta. Sí, sería sí, eh, porque es pregunta, pero tenemos el adverbio de frecuencia frequently. Y con un adverbio de frecuencia no usamos el, el presente continuo. Mm. Ya. Yeah. My bad. Yeah. ¿Cómo nos queda? I don't know. Uh -huh. uh, Ahora, you ¿qué? are travel. No, 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 no. ¿Cómo hacemos una.? Me estoy enredando más. <ríe> sí, no, no se enreda. A ver, si es presente simple, pensemos que es presente simple. All right? ¿Por qué es presente simple? Porque tengo un adverbio de frecuencia. Cuando yo tengo un adverbio de frecuencia, no puedo usar un presente continuo. El presente continuo me indica dos cosas. Uno que está pasando en este momento y dos, como vimos la vez pasada, eso en un futuro. All right? No dice, pero espere. No di Sorry. Oh my God. No dice tomorrow, no dice next week, no dice in two hours. O sea, descartamos posibilidad con presente continuo futuro. Veamos presente continuo de este momento. No dice now, no dice right now, dice in this moment. Entonces, descartamos presente continuo. No puede ir el presente continuo si yo llevo un adverbio de frecuencia, porque es una actividad que hacemos frecuentemente, o siempre, o nunca, o a veces, o rara vez, etc. Right? Entonces decimos, ah, ok. Entonces, descartamos presente continuo, nos quedamos con presente simple. ¿Cómo hago yo una pregunta en presente simple? Esa es la gran incógnita. <risa> Yo diría, are you travel? Pero si usted dice, This are you? Ya no es big mystery, Alfredo. Um, eh, Carlitos, si usted dice, are you travel? Acuérdese que el verbo to be no se lleva bien con ningún verbo a menos que sea con ing. Ok, entonces yo necesito un auxiliar. ¿Cuál auxiliar voy a ocupar? ¿Cuáles son los dos auxiliares que usa? Tenemos una laguna do. mental, creo que. ¡Excelente! Do. Carlitos. Do. Ah, Muy do. bien. ¿Luego? Do you travel? Vaya. Do you travel? Ya. Yeah. Entonces yo vengo a Carlos, por ejemplo, a Carlos Alfredo y le digo, como sé que a veces... I need ajá. practice more. I know. Uh, sometimes you travel to Chalate and sometimes you travel to Santa Ana. Yo le puedo decir, Carlos Alfredo, do you travel for business frequently? All right, y Carlos mm -hmm. me va a decir, yes, I do, or no, I don't. Or o me no, va a decir, yes, sometimes I do. Dependiendo de cómo, si viaja o no frecuentemente por negocio. Ok. Ok. All right. Yeah, it's a matter of practice. <laughs> en, en una sencillita nos habíamos quedado. Do you y ahí nos vamos a quedar. <laughs> no, Carlitos. <laughs> sigan la otra, sigan la otra. Aquí voy a estar, solo déjenme un, minu un minutito, los escucho. Okay. okay. What? What do you no, okay, right? What do you do this weekend? What do you do? Yes. Yes, it's much faster. 
What do you do? Seguros. Mm. <laughs> no. <laughs> this weekend is es, es, es presente. Ahora es miércoles. Si yo me refiero a this weekend. It's future. It's future. Very good, Carlos Antonio. Entonces. What is you do to doing? Carlitos, Carlitos, no, no, no se ponga What nervioso. Piénselo bien, Carlitos. <laughs> What you do? What do no. you doing? What do you doing? Ya vamos llegando. What are What you do doing you? this weekend? Perfect, Carlos Alfredo. What are you doing this weekend? Very good. Mm -hmm. Oh. What are you do? What? What are you doing? What are you doing this weekend? Repeat, please. Repeat, please. <laughs> What are you yes. doing this week? Okay. Hagamos la última. And the last one. Day. Day. Don't drink coffee. He... No. no. They is mm -hmm. not drink coffee. He, well, they they don't drink coffee. Por qué don't, Carlos Alfredo? ¿Cuántos Daves hay? Mm, one. Uh -huh. mm. Exactly. Dave does. So which one is the auxiliary? Excellent. Dave does coffee. And I hate mm -hmm. Dave. <laughs> Dave? Mm -hmm. Perdón. Dave doesn't drink coffee. Uh -huh. uh, and the second part is the same. Uh, he he doesn't he, like it. He doesn't. He doesn't like. Very good. Acuérdese, sí, muy bien. Acuérdense, yo sé que hay muchas cosas que recordar, ¿verdad? Pero son como claves o cosas que podemos recordar para que nos ayude. Cuando hablamos del presente simple, ocupamos eh, actividades que usamos o que hacemos regularmente. O cosas así como hechos reales en el sentido que dice, café, no. en mi caso, por ejemplo, yo no tomo café, no me gusta. Entonces ahí obviamente voy a usar presente simple. Yo le digo, no sé, si... Eh, voy a la playa y me mojo, entonces también es presente simple. I go to the beach, I get wet, all right? Eh, I cook when I'm hungry. Entonces todas esas cosas podemos decir que son presente simple. Cuando hacemos algo de rutina, yo trabajo, me baño, como, desayuno, preparo, bla, 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 bla. Presente simple. Cuando ocupo adverbios de frecuencia, presente simple. All right. Cuando hablamos de cosas que estén sucediendo en este momento, ok, entonces ahí podemos hablar del presente continuo y también, hoy que ya lo aprendimos, podemos hablar del presente continuo, como por ejemplo en la 18, le hablamos este, este fin de semana y ahorita es miércoles, o sea que el fin de semana es futuro. Okay, entonces esa pauta nos da y decimos, ah bueno, es presente continuo. 
¿Ok? Ok. Ya, ya cuando tenemos los dos tiempos unidos, como en este ejercicio, es que nos empezamos a quebrar la cabeza, ¿verdad? Pero por eso es bueno este tipo de ejercicios como para ir discriminando. Ah, bueno, aquí ocupo presente simple, aquí ocupo presente continuo. ¿Ok? Ok. All right, ok. Very good. Excellent, let's go. <laughs> We need to go. All right. Thank you, guys. All right. Hello, guys. Thank you. Yo sé que de repente es, es, se nos vuelve largo, ¿verdad? Ahora, la idea es que usted esté ahí. Hay unos que, que vamos termin recién terminando, otros que ya terminamos hace un ratito. All right. The idea is for you. Por ejemplo, yo sabía que Galileo y Bea estaban juntos. So they, I told them to practice their English a little bit more. All right. Entonces, no es como, I have nothing to do. Se puede encontrar qué hacer. All right. Mientras esperamos. Hay otros grupos que vamos más despacio. Pero para mí es importante ir revisando esos grupos e irles ayudando. All right. So, there we go, guys. Well, ya estamos de regreso. No se preocupe. We're here. Ok. Estaba recién con Carlos Alfredo y Carlos Antonio. Y creo que cuando nosotros vemos presente simple aislado, continuo aislado, digamos que estamos bien. Pero cuando unimos los ambos tiempos en un solo ejercicio, de repente nos da dolor de cabeza. Y decimos, ajá, pero ¿cuándo ocupo qué? ¿Cuál es la clave? ¿Verdad? Entonces, that's why, guys, um, it's very important to do this kind of exercises, all right? To understand the difference between these two tenses, okay? So that's what I'm going to do right now. We're going to check right now. You, you're helping me to say uh, which one is present simple, which one is present continuous. Let me see here. Hold on. I think this one is number one. I'm going to make it bigger. All right. Number one, Deborah never up, uh, never up after this, after his mess. Edwin Balmore. Number one, regálemela ya como le quedó, Edwin. Okay, teacher. Uh, Deborah never to clean up mm -hmm. after he mess. Ok, eh, digamos Edwin que la tenemos casi casi perfecta, all right? A ver, en este ejercicio el, los verbos están to clean, to prepare, to walk, to have, etcétera, porque están en infinitivo, ok? Ahora, cuando usted lo pasa a la oración, lo debe conjugar, quiere decir que no va a poner el tú. Ok, no, el tú okay. se va. Adiós, bye bye, see you later. All right, entonces decimos, Débora never, ajá Edwin, ya quítale el tú. Débora never. Cleans up. Excellent. After his mess. Very good. Débora never cleans up after his mess. Why simple present? Why simple present, guys? O Edwin, quien me contesta, why do we use simple Never. Present? Exactly. Or never. The adverb of frequency, never. Okay. Number two, Daniel, Eli, Daniel, uh, dinner at the moment. Mm -hmm. Dinner is preparing. Is preparing dinner at the moment. Yes, Daniel is preparing dinner at the moment. How do you know it's present okay. continuous? The moment. At the moment. All right. Very good. Thank you, Dinora. Number three. I am talking with my friend now. Excellent. Why, Dinora? Why present For now. Now, that's right. Very good. Thank you, Dinora. Nice. Very good. Uh, Judith, number four. We usually have a meeting every Monday morning. Y le pusieron usually. Right? Yeah, yeah, we can say that we have a meeting every Monday morning. Why simple present, Judith? Because it's every Monday. Yeah. Monday. It's, it's, yes, it's every it's a, Monday morning. Uh -huh. frequently. frequently. Very good. All right. It's a repeated action that happens 
Again and again and again. Excellent. Jose Eduardo, number five. Uh, Raúl is to play uh, basketball now. Ok. Uh, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver cómo la me podemos mejorar. A ver, Luis Alfonso nos va a ayudar. Ajá, Luis Alfonso, what about number five? Is Raúl playing basketball now? Excellent. Is Raul, because it's a question, guys, all right? Is Raul playing basketball now? All right, very good. Why, Luis Alfonso, why is it present continuous? Now? Because you're using now. Very good. Yes, thank you. Very good. Alex, what about number six? Luke, our cat is sleeping. Yes, look. En este momento, look. Ahorita, mire. Now, look. Our cat is sleeping. Very good. Thank you. Uh, Blanca, number seven. Do you come to the party? Mm, a ver, do you come to the party? Y los demás, ¿qué dicen? Yeah. Are you coming to the party? Are you coming to the party? Porque estamos como refiriéndonos a un tipo futuro porque la fiesta is not right now. Are you coming to the party? All right. Very good. Let's see. Carlos Antonio, number eight. What time do you open in the store? Um, Carlitos. Or, or, or what time to open the store? ¿Cuántas stores son ahí, Carlos? One. Okay. ¿Qué auxiliar voy a usar, Carlos? I don't know. Ah, uh -huh, it's it. Very good. Si es it, ¿cuál es el auxiliar? Which one is the auxiliary, Carlos, for it? R. No simple present, Carlos. Oh. What is it, guys? Do. No. Do for it. Dash. Das. Ya no poncho. Das. The store time open. Does the store open. Very good. What time does the store open? All right. Okay, let's continue here. Everyone, Elmer, everyone on the project now. Where's everyone works? On the project now. Everyone is it's, it's work. Is work, work. Elmer? Or is it working? Work. Everyone is working. Working on the project now. Excellent. Everyone. Because the frequency frequ now. Mm, de hecho, no, no es un adverbio de frecuencia, lo que nos denota es que pasa, está pasando ahorita, now, right? So everyone is working on the project now. Very good, Elmer, thank you. Galileo, number one. Pregunta, yes, dígame. Cuando dice el verbo está en infinitivo, ¿Sí? ahí me dejó en infinitivo a mí. Porque... <laughs> All right. Cuando, eh, Elmer, cuando el, decimos el verbo está en infinitivo, quiere decir, así como está ahorita, decimos to work. Quiere decir que ahí no está siendo conjugado. Es como en español decimos nadar, jugar, comprar, reír, planchar. El ar, er, ir, en inglés sería to work, to be, to swim, to eat. Yeah. All right? Ahora, okay. cuando usted lo conjuga, quita la partícula to. Ok. Uh. Ok, entonces lo conjugo y decimos everyone, en este caso sería is working, because it's present continuous. Everyone is working on the project now. Ok. 
Mm, okay. Okay. All right, that's okay. A ver, Galileo, number 12. Hey, we usually hold our leadership training in Rome, but this year we are holding it in Venice. Venice. Excellent, very good. We usually hold our leadership training in Rome, but this year we are holding it in Venice. Very good, thank you. Venice. Venice. Very good. Thank Olga, you. can you do 13? George, is George now, is George now that, that going, that going to Paris next week? Mm, a ver, Olga, otra vez. Uh, yeah. <laughs> uh, is your is George now that mm -hmm. that that you are going uh -huh. are going to Paris next week? Dice que la segunda parte está bien, that you're going to Paris next week. Next week is futuro, so we use present continuous. But what about the beginning of the sentence? It's George. Ajá, tenemos Jorge ahí, but what is the auxiliary? Does. No. Who does? ¿Cuántos Jorge hay? One. 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 All right, so singular. So it's he. We use do or does? It's George. Does, no. does, does Jorge does. know? Is does, Jorge, is does George? Does Jorge know that you are going to Paris okay. next week? Uh huh. Okay, does George. Let's see. Um, Luis Manuel, do you want to try to do number 14? Okay. Um, did you did you go to Paris mm. next, next week? Uh, 14, Luis Manuel, esa era parte de la 13. Ah, excuse me. <clears throat> eh, 14 is... Eh, I uh, I think he's uh, I not excuse me. one moment please. That's okay, that's okay, that's okay. Yeah. I uh, I doesn't know why she uh, she, she, I don't know, teacher. <laughs> that's okay. That's yeah. okay. Don't worry about it. Uh, let's uh, see. May I, teacher? Yes, of course, Galileo. Thank you. I don't, I don't know. I don't know why don't... she is not wearing her uniform today. That's right. I do not know, or I don't know why she is wearing her uniform today, all right? I don't know. Okay. Acuérdense que, acuérdense que el auxiliar for I is do. Okay, very good. Let's see, next one. Um, Gonzalo, can you do number 15? Mm. I know that Samuel doesn't to perform really well right now, but he usually meeting his target. Mm, all right. Okay. Vamos a mejorarla un poquito ahí. William, ayúdenos. Thank you, Gonzalo. Vamos bien. Ajá. Uh -huh. William, ¿cómo la podemos mejorar ahí para que nos quede like nicer? Es, um, I know that Samuel um, not a person really will write, not but 
he usually mm, I don't know teach. Okay. All right. Yeah, All, right. <laughs> All right, Ellie, how can we help that? Mm. No sé si está bien, pero yo lo tengo. I know that Samuel is no is not performing mm -hmm. really well. Right now. Right, uh -huh. right now. Okay, la otra. But he, but he usually meet uh -huh. his target. But he usually meet or he usually meet? Me. Meet. All right, but he usually meets his target. Right? Thank you, Ellie. Very good. Ese, teacher. ¿Por qué? No preguntaba. No, como no. Sí, sí. Sí, es sí, presente simple. No, but he yeah. usually meets his target. Entonces nos queda. I know that Samuel is mm -hmm. not performing really well right now, but he usually meets his target. Okay? All right. A ver, Karina, can you do... Uh -huh. Karina, can you do 17, please? Mm. She, she is... She is... I live in Polonia. All right. A ver, she. Mm. It's simple present. Eh, presente simple. Ajá. Entonces, ¿qué usamos ahí? El verbo nada más. Dale ese. Uh -huh. She lives. She, she, uh -huh. ajá. El verbo, Karina, solo póngale ese al verbo porque estamos hablando de she. Entonces sería she is y lives. No, solo el verbo, Karina, no le ponga ahí, solo el verbo, live, yeah. póngale ese. She lives. She, li she lives. She lives, she lives in lives. Poland. Uh -huh. She lives in Poland. Mm -hmm. Very good, yes, thank you. Okay. All right, let's see here. Yes, tell me. I have a question. And she lives when... This she living in in Poland don't exist she living you might come so yeah, I know no sé cómo lo decir Eli, she's living in Poland right now all right she's living in Poland now pero como ahí no dice now decimos ella vive en Polonia she lives in Poland all right mm. like it's a general okay. truth all right, very good. Okay, thank you. Uh, number 17. Y nos quedábamos en... ¿Quién, quién, quién, quién? Bea, can you do number 17 for us, Bea? Are you traveling for business frequently? Mm, are you sure, Bea? Do you travel? Excellent. Yes, do you travel for business frequently? Because we're using frequently there, right? Very good. Thank you, Bea. Let's see, Carla Marisol, number 18. Eh, I, I know, teacher, no sé, I know. Intente, Carlita, Jessica. vamos. Podemos, podemos. Eh, Eli. Uh, en, ese, en, en la número 10, en la segunda 17. <laughs> sí, que son dos 17. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Donde dice, este, do you travel, do you travel, dijo, yo ¿Sí? tenía duda porque, porque tiene un adverbio de frecuencia, Ajá. pero aunque está, aunque está al final, entonces, uh -huh. cuando tiene el adverbio de frecuencia, es eh, simple present. Siempre, ajá. Sí, sí. Y yo escuché que usted dijo, traveling. No, no, no. no. Eh, Beatriz dijo, are you traveling al principio? Y luego corrigió y dijo, do you travel for, um, for business frequently? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Simple present, yes. Madre. Entonces, right. aunque el, 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 el adverbio de frecuencia vaya al final, siempre, 
siempre va a ser presente Pero siempre simple, porque present. no está a la par del verbo. Sí, no, no. En este caso, it's okay to use it like that. But it's simple present, Eli. Mm -hmm. mm, thank you. Okay, very good. All right, number 18. Uh, no sé si está bien, teacher. Uh -huh, uh -huh. What do you this weekend? Mm, a ver, ahora es miércoles. Este fin de semana faltan varios días. Entonces es como un futuro. ¿Qué ocupo yo para denotar futuro? Pre das. No. ¿Presente simple o presente continuo? El continuo. Ok, entonces me quedaría. What are you do this weekend? What are you doing this What weekend? Are All right, what are you doing this weekend? Very good, thank you. And the last one, a ver. Um, Alex, do number 19, Alex. Ah, no, 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 ¿sabe qué? Carlos Alfredo, ya no me ha dicho una, Carlos Alfredo. Ya voy a regresar donde usted, Alex, no se preocupe. A ver, Carlos Alfredo, can you do number 19? Okay, the 19. Uh, they doesn't drink coffee. He doesn't like it. Excellent, Carlos. Very good. Dave doesn't drink coffee. He doesn't like it. All right. Es como una, una verdad, ¿verdad? Usted dice, Dave doesn't drink coffee. No le puede poner presente continuo ahí. Es como usted no puede decir, a él no le está gustando el café. You say, he doesn't drink coffee. All right. He doesn't drink coffee. He doesn't like it. Okay. That's a general truth. All right. All right. Eh, cuando hacemos el ejercicio y lo vamos revisando, nos vamos dando cuenta que no está tan fácil, ¿verdad? En el sentido que hay unos todavía nos cuesta un poco más. No se nos puede olvidar las reglas generales del presente simple. Eh, cuando hablamos de presente simple, usamos dos auxiliares, do, does, dependiendo si es pregunta o negativo, usamos don't o doesn't. Si es afirmativo, el verbo necesita llevar S o ES o IES dentro de la oración afirmativa. All right? Para eh, detectar, digámoslo así, que si voy a ocupar presente simple o no, tengo que revisar. ¿Hay algún adverbio de frecuencia? Si el adverbio de frecuencia va a ser presente simple. Si es una, algo rutinario, así como every Monday, every Saturday, every class, entonces también digo, ah, bueno, es presente simple. Si hablamos de rutinas, all right, de cosas que pasan habitualmente, de cosas como reales, un hecho real, all right, hasta usamos presente simple. Si detectamos palabras como now, at the moment, this moment, this moment right now, hablamos del presente continuo. Y ahora le podemos agregar si hablamos en futuro. Por ejemplo, what are you doing this weekend? All right, eso es ya es futuro. Y ahorita es miércoles, falta para que llegue el weekend. Entonces, si es futuro, podemos usar presente continuo. Entonces, hay como varias pautas que tenemos que ir tratando de identificar para understand the usage of simple present and present continuo. All right. ¿Cómo logramos esto? Practicing. Only practicing, practicing, practicing and understanding. All right. That's the only clue. All right. That's why it's very important to do this type of exercises in class. Okay. Because de repente afuera no todos eh, seguimos en contacto con el idioma fuera de la clase. All right. So that's very important for you guys to do it here. Yo sé que yo me atrasé con la asistencia de la segunda hora. La vamos a tomar ahorita. Alex Humberto Saldaña Rodríguez. Present, teacher. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present teacher. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Eh, Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I am asleep. 
I am I am here. <laughs> sleeping teacher. I'm sleepy too. I know she's sleeping. All right. Gonzalo Valle Valle. Present teacher. Jose Eduardo Guzman Álvarez. Present teacher. Jose Galileo Barrera Hernández. Present ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Luis Alfonso Martínez Pérez. Present teacher. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Norma Lizer Quintana Mancía. <coughs> Olga Marina Contreras Acosta. Present. William Mauricio González García. I'm here. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. And Ana Karin Solis López. Very good. All right. Ana Ariadna, que está por ahí también. Very good. Present, va a decir Ariadna. All right. Very good. Let's see, guys. Let's continue here. Let's go back to the book. Uh, no, pero sabe que antes del book. A ver, do you have questions about present simple or present continuous, guys? Do you have any questions about present simple or present continuous? Teacher. Yes. Uh, it's, it's, it's uh, very difficult to me, I admit it. Okay. Uh, uh, por eso pregunto. Mm -hmm. uh, cuando es presente simple, mm -hmm. si no lleva una expresión de tiempo, usamos los auxiliares. En la, ya sea en la oración o en la respuesta. Mm -hmm. El auxiliar tú o das, depende sí, sí, de lo que sí, sea. Sí. Pero una vez lleve eh, now, right now, etc. Uh -huh. este, nosotros usamos uh, la regla del, de que el verbo lleva S o usamos el verbo be. No sé, estoy en eso me he confundido un poco. A ver, cuando usamos o cuando identificamos palabras como una Now, at the moment, in this moment, o cosas parecidas, sería presente continuo, Galileo. Por yeah, ejemplo, yo le digo, I am teaching right now. You are mm -hmm. listening to me at, at the moment, all right, or in this moment. Okay, so it's something that is happening right now. All right, so that's uh, present continuous. If I tell you, I teach every day, that's simple present. Okay. You, you work at Papa Jones is something that is a, a fact. All right, that you work at Papa Joe's, the simple present. If you okay. say, I'm eating pizza this weekend, o ya podemos, eh, por las clases que hemos visto, podemos decir que es presente continuo eh, con um, connotación en futuro. All right, I'm eating pizza this weekend. All right. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Okay, very good. Any other question? I am question, teacher. Yes, William, tell me. Eh, eh, la auxiliar do se usa solo cuando es pregunta o se usa en otro, de otra forma el auxiliar do William se usa nada más en pregunta para I, you, we, they y en negativo solo que acompañado del yes. not uh -huh. sí correcto ah, okay. 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 solo you. para pregunta porque en, en afirmativo usted dice I play basketball usted no dice I do play basketball All right. Yes. Okay. Mm -hmm. Very good. Any other question? Thank you, William. Okay. Teacher, Any other question? Yes. Yes. Question. Yes, Elmer. Eh, dijo que cuando habláramos del presente simple, sí. Eh, cuando es afirmativo, sí. Y vamos a conjugar el verbo. Mm -hmm. Le vamos a poner la S uh -huh. o e -S. cuando es afirmativa. Sí. Ajá. Y cuando es la otra que dijo es afirmativa y la otra era. Negativa. No, cuando usamos, cuando es afirmativo y vamos a conjugar el verbo usando S. Sí. O S es el verbo, pero Ajá. cuando usamos el do era cuando usamos el do y el das lo usamos en pregunta y en negativo que sería don't y doesn't y el verbo regresa a su forma original el mer 
a su forma base. Entonces era en tercera persona, uh -huh. simple, en tercera persona simple, usamos do, do y das. Solo que para pregunta, Elmer. Por ejemplo, le digo, does Elizabeth work at the university? Right? Ahí ocupo das. Elizabeth work. Ok. Okay. Si yo le digo, eso es pregunta. Yo le pregunto a usted, Elizabeth trabaja en la universidad. Does she work at the university? Si yo le cuento, Elizabeth trabaja en la universidad, digo, Elizabeth works at university. Sin el das. Mm. Yo le digo, Elizabeth no trabaja en la universidad. Elizabeth doesn't work at university. Ya no es pregunta, es una afirmación. Ya no es pregunta. Ajá, la primera es, ¿Does Elizabeth work at university? Pregunta. Oración afirmativa, yo le cuento. Elizabeth trabaja en la universidad. Elizabeth works at university. Le digo, no, Elizabeth no trabaja en la universidad. Elizabeth doesn't work at university. ¿Ok? Ok. Uh -huh. Muy bien, <laughs> Ahora, ese es presente simple, ¿verdad? El presente continuo. Ajá, y el presente Ajá. continuo, only ING. Only ING only con el ING. verbo be, Elmer. Porque usted no puede decir, por ejemplo, ah. I playing, se oye feo. Decimos, I, I am playing. playing. All right, decimos, Alex is listening. No decimos, Alex listening. All right, tengo que hacer la combinación perfecta. Alex is Listening. Alex no está escuchando ahorita por decir algo. Decimos Alex is not listening. Aquí no ocupo el don't. Aquí ocupo el not. Ok. okay. Alex is not listening. Le pregunto y Alex está escuchando. Is Alex listening to my class right now? Yo diría que sí, ¿verdad, Alex? Yes, you're listening. <laughs> All right. Yes, I do, teacher. Yes, you are. Very good. All right. Entonces, tratando de diferenciar qué ocupo en el presente simple, qué ocupo en el presente continuo. En el presente continuo no ocupo ni do, ni does, ni es en tercera persona singular. Eso no existe en el presente continuo. ¿Qué ocupo en el presente continuo? El verbo be. O sea, am, is, are, más el ing en el, en el X verbo que usted quiere expresar. Yes, Elmer and William, and everybody, of course. Yeah. Uh, vuelve, Ita, vuelve, ya repito. Eh, yo no sé qué quiere que repito. Oh, el, 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 el no, no se usa el do, das. Perdón, para el presente continuo, we don't use do, does. We don't use do, we don't use does, we don't use don't, we don't mm. use doesn't, and we don't use s to the verb. All right? Because we use the verb be. Am, is, are, plus ing. Okay? Entonces, usted, por yeah. ejemplo, yes, usted no puede venir a decir... I am, I am run. Ahí no me está diciendo nada. I am run es como yo, es como cuando ya han oído un extranjero que viene y dice yo querer comer. Y se oye bien raro. Ah, pues así nos oímos igual. Cuando usted dice I am run, yo soy correr, yo estoy correr. Le entiendo, obvio le entiendo. But that's not the, the right structure. I have to say I am, si estoy corriendo ahorita, yo digo I am running. Ok, en este caso no estoy corriendo, estoy enseñando, dando clase. I am teaching. Pero ¿qué hago yo todos los días? I teach. Ese es, ese es presente continuo. Sí, yo digo, en este momento, 9.26 de la noche, I'm teaching. Ahora, ¿qué hago yo como profesión, como trabajo? I teach, enseño, doy clase. Entonces es una, es una realidad. I teach, presente, simple. I teach every day, presente simple. Yes? Yes. Okay. Yeah. All right. Entonces, la idea es como ir entendiendo esas, esas reglas, estructuras, all right? Y ponerlas sí, en sí. práctica. Sí, es Carlita. Ay, qué belleza. Este, 
Sí, bueno. Entonces, pues, una aquí con todo y baby, ¿verdad? Pero, o sea, sí. entendería entonces que el presente sí, eh, continuo, el que acaba de explicar, este es como afirma, afirmación, ¿verdad? Exactamente afirmativo. No necesariamente, sí. Carlita, porque yo le puedo decir, no estoy cocinando ahorita. Ah, ¿Verdad? Porque ahorita no estoy cocinando, estoy dando clase. Ah, Usted. Ah, <ríe> Ana Ariana es laughing. Vaya, ahorita, the baby is laughing. ¿Qué hizo la bebé ahorita? Se está riendo. She's sí. laughing right now. Puedo decir, <ríe> ya ves, she's laughing. She understands, guys, all right? We can say, she's not crying. No está llorando la bebé. She's not crying right now. She's okay. laughing. Entonces, Carla, el presente continuo, igual que todos los tiempos verbales, all right, puede expresarse en, en afirmativo, en negativo y en pregunta. O sea, que es la acción en el momento, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué está haciendo la niña ahorita? Metiéndose los deditos a la mano. Ah, she's putting her fingers in her mouth, all right, right now. Y ahorita ya está así. So she's clapping. Si pudiéramos seguir a Diana, salimos como 40 mil oraciones en un segundo, all right? Because she's changing uh -huh. every minute, but right now. ¿Ok? Uh -huh. ¿Ya? Entonces, podemos expresar negativo, afirmativo, pregunta. En cualquier uh -huh. tiempo, así sea presente, así sea eh, presente continuo, pasado, futuro. Perfecto, y sigo. Uh -huh. ¿Ok? Yeah? Thank you. You're welcome, Carla. Very good. Y dígale gracias a Ariadna porque nos dio varios ejemplos ahí. All right, very good. More questions. No more questions. Hay no questions. Ok. A ver, ¿qué me dijo eso, William? Pues. ¿Qué, teacher? Sí, yo. Dígamelo otra vez, William. Hay <risa> no questions, le dije. Usted no es pregunta. Usted es William. Usted no yes. tiene pregunta. A ver, dígamelo otra vez, William. I don't know, teacher. Claro que sí, sale. I don't know question. <laughs> you say, I don't I know have... question. No, si usted dice, I, I know I question. I don't have question. Yeah, I yes. see. Very good, William. Thank you. <laughs> I, acuérdense, yo se los he dicho varias veces. Lo pueden caer en Thank my you. virtual. All right. But in es English. Que estamos hablando como <laughs> en agua. <laughs> no. Okay. Yes, teacher. Karina. Dígame, ya vamos con eh, Karina y luego no sé qué más me dijo teacher. Ajá, Karina. Va, yo tengo una consulta. Eh, ah. En el presente continuo siempre se va a llevar ING. Siempre, Kar Karina, siempre. Va, pero en el presente simple también. Nunca. Nunca. Karina, le voy a hacer una pregunta. A ver, se van a reír, yo sé. ¿A usted le ha caído mal a alguien en la vida? Yes, sí. <ríe> Muy bien, a mí también. <ríe> All right. Entonces, el verbo be, cuando yo le digo verbo be, Karina, le hablo de am, is, are. ¿Ok? ¿Sí? Uh -huh. El verbo be con los, los verbos de acción, como por ejemplo, caminar, correr, besar, abrazar, dormir, etcétera, se caen mal. No se pueden mezclar. ¿Ok? A menos que ese verbo lleve ing, ahí sí se aman, así como cuando alguien se casa forever and ever, amen, All right? ahí sí van unidos siempre, am walking, is playing, are kissing, All right? ahí sí, pero yo no puedo decir am kiss, usted no es beso, usted besa, All right? es lo que le decimos ahorita a William, si William dice I no question, es como que, ah, bueno, yo me había confundido, no era William, sino que question. All right. Entonces decimos, acuérdense que para decir no en inglés es don't. I don't have a question. Ok. Teacher. Yes. yes. Vaya, porque mire. Voy, yo voy. <ríe> Diga, Karina, continúe. Vale, porque mire, aquí, por ejemplo, en la plataforma sí. dice una pregunta, I like Drinking to work. Y al final, como la palabra drinking lleva ING. Sí. Y me lo toma como un presente simple. I am driving to work, dice. Uh -huh. Y se lo toma como presente simple. Uh -huh. 
¿Qué, ¿En qué ejercicio está? ¿En el de ahorita? ¿En el de ayer? El de ayer. Entonces, yo con el compañero ya, ya, había, ya había entendido algo. Entonces, eh, me quedé como también así. A ver, déjeme, la, déjeme revisar la Karina, porque tendría que ser, si usted, si la oración dice, I'm driving to work, tendría que ser presente continuo. Va, esta otra que dice, my sister I like loves driving. driving. Dice, uh -huh. I like driving, Ana, you did. Yes, I like driving. I, I think like driving, driving is like subject. It's a gerund. Yeah, it's an object. Uh, I like driving. I said diferente. So that's a complicated. Ahí lo va a confundir. All right, I like driving. All right, el verbo principal es like, no driving. Entonces, right. ahí sí es presente simple. I like driving. Me gusta manejar. All right. Ese sí es presente simple, Karina. Ajá, entonces el verbo que se... Ah, ver, por eso el verbo cosa. sería like. Uh -huh. All right. A ver, veamos. Galileo, I think you had a question y no sé quién más tenía otra pregunta. Galileo, ask me. Yes, más, más que pregunta, quizás para mí mismo una retroalimentación. Yes. Que yes. creo, y por lo que veo, por los demás compañeros, este, nos hemos confundido con el presente simple que lleva el auxiliar do o o das, depende de lo que sea en la negativa y en la cuestión uh -huh. ahí creo que nos hemos confundido porque ese es el presente simple sí. eh, si, eh, y también lo del, lo del verbo verdad que lleva la, la S si es en tercera persona que también es presente simple pero que si no lleva una expresión de tiempo pues este, eh, ah, eh, toda esa información creo que nos ha nos ha llevado a confundirnos. Sin embargo, está bien, eh, eh, usted lo explicó muy claro, yo lo he entendido bien, simplemente ahorita eh, quizás... El, el hamster cansancio. está trabajando. <ríe> sí, y, y en cuanto al presente continuo, pues tenemos bien claro que, que es el BIMAS y el NG, pero creo que toda esta información eh, nos ha confundido. Sin embargo, eh, creo que si repasamos un poco, eh, nos vamos a acoplar, vamos a volver a a yeah, entenderlo yeah. como estábamos antes, porque el presente Va siempre ya, ya hace un rato lo venimos viendo y lo tenemos sí. claro. Creo que sí. solo es confusión. Me sí, parece. ahorita lo que, exacto, Galileo, ahorita lo que pasa, y es lo que les decía anteriormente, estamos viendo los tiempos al mismo tiempo y entonces ahí hay un cruce de información. All right, entonces tenemos que cerrar una información y tenemos que cerrar la otra para no confundir ambas. Ok, ya, yeah. pero es práctica, es sentarse un poquito más tiempo y poderlo entender, es hacer preguntas, es hacer los ejercicios, all right, it's many, many, many things, all right, no se preocupe, esto es normal, de repente a unos nos cuesta menos que otros, good for you, all right, pero a todos nos cuesta, aunque le cueste un poquitito, le costó, all right, aquí es como que estamos en el mismo barco, ¿verdad? Entonces es como, y de repente... Eh, yo sé que vea toma notas, ¿verdad? Y, y, y sabemos que, eh, pues, tal vez no nos cuesta tanto, pero ahí está vea tomando notas, ¿all right? O Galileo igual. So it's like everybody, ¿right? Yo sé que todos están aquí, Karina está poniendo atención y cada quien está con su proceso. La idea es este tiempo importante que para ustedes peje de, a preguntas y poder como movernos, porque en el otro módulo viene el pasado, ¿ok? Entonces, hay que saber manejar bien el presente, el presente continuo, porque después viene el pasado, ¿ok? Entonces, pues seguimos adelante y entre más vamos avanzando, de repente hay otros tiempos que, que tenemos que ir asimilando y aprendiendo, o recordando en todo caso, ¿ok? Yes. yes. All right, very good, guys, excellent, very good. No more questions. A mí me encantan have... las preguntas. Excellent, William, I don't have a question. Very good. Ok, excellent, very nice. Thank you. José Eduardo, ¿cómo va usted? Yo lo siento calladito. ¿Está bien, José Eduardo? ¿Yes? Yes, yes. Ok, very good. Ok. Les puedo pasar un examen sorpresa así ahorita porque para Muy eso. Capo, sí. Muy capo, sí. Very good, guys. Thank Pero... you. Ok, let's go back to our book, guys. Ok, so we have, ¿pueden ver? Can you see? 
Yes. All right, thank you. Okay, so here we have, we're gonna talk about, seguimos, de hecho seguimos con el present simple here. I just need to check something, guys, please. Just give me a second. Mm -hmm. Yeah. Okay, so here we talk, we, we'll keep on talking about present continuous, so you guys just practice it a little bit more, all right? It says, listen to your teacher. We are on page 33. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. It says, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Seguimos con el presente continuo. ¿Cómo sé que es presente continuo? Porque tengo el R y tengo el ING. Are doing this week. Hi, Rose. There are many things I am doing this week. For example, I'm, I'm signing some payrolls, payrolls on planillas on Tuesday and sending emails on Wednesday. And Wednesday, sorry. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. In toda la conversación, we're talking about present continuous. I'm signing some payrolls. I'm sending emails. I'm talking to colleagues, checking reports, is analyzing the advances. Everything is present continuous. Okay. Let's see here. Um, Carlos Antonio, I want you to be Rose. And Judith, I want you to be Mary. Okay. Hello, Mary. What are some activities you're doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am singing, signing, signing mm -hmm. some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the ad advances in the company? Peter is. Excellent. Thank you. All right. Peter is. Very good. Thank you, guys. Let's see. Ellie, can you be Rose? And Luis Alfonso, can you be Mary? Y Luisito se me fue a dormir. Luis Alfonso, where are you? I am here, teacher. Okay. Thank you. <laughs> All right. Ellie, start. Yeah. Hello Mary. Hello Mary. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some playroom on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to police in checking report. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Excellent. Thank you. Thank you, Luis. Thank you, Eli. The last couple. All right. Let me see here. Carlita, you're going to be Rose. And Olga, I want you to be Mary. Okay, teacher. Hello, Mary. What is some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some payrolls. Signing some payrolls, yes. Payrolls. Um, Tuesday and sending emails on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues. No sé cómo se pronuncia eso, teacher. I'm, I'm talking to colleagues. Uh -huh. Colleagues and uh, checking reports. Talking to colleagues. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay. And who is analyzing the advances in the company? Very good, thank you. All right, let's see. What number one, guys? What are some activities Mary is doing this week? What are some activities that Mary is doing? Who can tell me? What is she doing? 
signing some payroll. Yes, she is. Very good. She's signing some payrolls. What else? Sending emails. Sending emails. Very good. All right. Are you doing, you guys, are you doing some of the activities described above? Are you guys signing payrolls? Are you sending emails? Are you talking to colleagues? Are you checking reports in your companies? Yes. 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 Okay. All, all activity except signing Payroll. some payrolls. Oh no! All right. Yeah. <laughs> Very good. Okay. I'm working in payrolls right now. <laughs> oh my goodness, Judith! I'm sorry for you. <laughs> okay. Let's see. Um. Vamos a ir un ratito a, cla a clase, a grupos aquí. We're going to work on number five, ¿ok? Esta es la pregunta que quiero que hagamos. Porque necesito que practiquemos el presente continuo. So I'm going to ask this. What are, y copie la ahí, please. What are you doing? Um, what are you doing this week, ¿ok? Siempre relacionando el presente continuo un poco con futuro. What are you doing this week? Y la respuesta que yo quiero que se pongan eh, clave con eso y así como eh, asegurándose que su compañero o compañera le conteste tal cual. All right. What are you doing this week? I am, eh, no sé, voy a poner algo mío. I am um, making... My lesson. Este es ejemplo, ¿verdad? Esto es sobre, a mi, sobre mi persona. I am making my lesson plans. No solo quiero que conteste making my lesson plans. Quiero exactamente la estructura. ¿Por qué? Porque así la práctica. What are you doing this week? I am making my lesson plans. Y necesita decir dos, cuatro, seis actividades más. Ya hay tres ahí. Entonces, no son seis preguntas porque la pregunta es la misma over and over again. What are you doing this week? I am making my lesson plans. I am checking some tests. I am sending the grades. I am talking to my supervisor. And I am, I don't know, I am, eh, I don't know, sending information, all right? Todo tiene que ser I am, I am, I am, y el verbo que le siga independientemente es con ing, ¿ok? Yes. Yeah. Tiene que apuntarlo, ojo con eso, porque yo sé que hoy no vamos a tener tiempo. Mañana cuando entremos yo le voy a decir, ajá, Luis Alfonso, ¿con quién trabajo? Y me va a decir, con Carlita, por decir algo. Y le voy a decir, ajá, what is Carla doing this week? Y Luis Alfonso me va a tener que decir, is y buscar lo que ella y le dijo que iba a hacer o que hará. She is uh, making lesson plans, ¿ok? Usando el she is o el he is en el caso que lo reporte mañana. Ahorita todo va a ser I am el que esté hablando. Pero usted escribe she is porque usted no es Carlita. Usted no es Dinora. ¿Ok? Yes. All right. Vámonos. Tenemos que 10 minutos. Aprovechemos esos 10 minutos. All right. Pregunta usted, usted, le contesta a su compañero y luego viceversa. You ask and they answer to you. <coughs> José Eduardo se me había salido. <risa> no, teacher. No, no de, de la sala, pero no, ahorita, lo, ¿se recuerda con quién estaba José Eduardo? Sí, con eh, William y con Edwin. Ah, ok. Elme, a ver.
Kill. Kiss, yo, para mí Kiss. Kiss, no sé. No sé si estoy equivocado. No, Jure, creo yo, fíjate. Espérame, ahorita lo voy a poner ahorita. Edwin, William, and José, what are you, well, are you okay? ¿Necesitan ayuda? Sí, teacher. What happened, uh, William? Edwin, he uh, is checking your email uh, la, para estructurar. Mm -hmm. Sería, he is checking his him, email o his... Yours. No, porque usted me dice, si usted dice, Edwin is checking your email, es como que él está revisando mi correo. Mm, okay. Pero está revisando su correo, su de él. So Edwin is checking his email. Mm -hmm. Ok, teacher. Yeah. Estaba esa duda, si era his mm -hmm. o era you. No. A Para menos que ese fuera el contexto, ¿verdad? Que él está revisando mi correo, pero I don't think that's true. <laughs> yes. Mm -hmm. His email. Ok. La pregunta era, what are you doing next week? What no are you, no me acuerdo ahorita, ahorita, espérame. No, what, what, what are, you, are doing? you doing? What are you doing? This week. This week. This week, dije, o next week. Bueno, no importa. This week. Ok, what are you doing this week? Ya, yeah, es que ya lo borré. <laughs> ah, okay. Y la respuesta dice, te tenía que ir con... I am. I am. Uh -huh. Cuando usted lo diga, José Eduardo, pero cuando no, los sí, compañeros sí, cuando lo escriben. Lo Excelente. Sí. sí. <risa> He is checking his himmel. Sí, me very good. Yeah, José Eduardo. Yes, William. Tiene que ser seis por cada uno. No, no. tres nada no. más. Ay, José Eduardo. <risa> tres, dos, no. dos. Tres suficiente. No, tres, vaya, tres. <risa> ok. Eh, Edwin. Continúe, Edwin. Ajá, continúe. Ok, I am, I am playing with my... Alexito, Luis, and Blanca, what happened? Why are you so quiet? Yo lo vi bien serio. Yo dije, ¿qué le pasó a Luis Alfonso? Como calladito viendo la tarea. <risa> ok, Alex. Yo pensé que se había ido a dormir, Luis. No, teacher, no, teacher, es que la verdad que me estaba durmiendo, por eso apagué la pantalla, porque <risa> sí, ya estaba cabeceando y dije, como, como Francisca ya le va a decir que ya me voy a ir a dormir. <risa> y por eso apagué la pantalla porque tenía un gran sueño. Dios Pero mío. ya, ya, ya la vi, ya me, re, ya la vi, ya me reactivé. <risa> teacher, teacher, Alex, una, dígame, Alex, una dígame. pregunta. Eh, te dice que en todas, en todas usemos el I am, pero sí. este, ¿cómo, ¿cómo entonces este se escuchara si yo pongo I am checks my computer? No, I am checking, Alex. I am checking. ¿Y por qué? Ah, yo estoy este, chequeando, ajá, ajá. I am checking the, the computer, uh -huh. usando el ING. Sí. Y si yo digo I am checks the computer, uh -huh. ¿qué estoy diciendo? Nada. <risa> O sea, lo mismo, pero, pero mal, Alex. Ah, oh, ok. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí okay. lo, que, lo que tenemos que hacer, Alex, es como guiarnos con la pregunta, ¿verdad? Mi pregunta está con el ING. What are you doing? ¿Verdad? Entonces, okay. que su respuesta sea, I am Porque es, checking. Porque es el presente, presente bueno. continuo. Así es, Alex, sí. Uh -huh. Sí, o sea, entonces todos los presentes continuos, entonces la segunda que yo había escrito es I am talking. Exacto, sí, muy bien. Partner. Very good, yes. Uh -huh. Ok. 
Ahora, cuando Luis, cuando ustedes le preguntan, okay, por ejemplo, teacher, cuando, thank you. you're welcome. Cuando Blanca le pregunte a Alex, por ejemplo, what are you doing this week? Y usted le conteste, uh -huh. I am checking my computer. Blanca va a escribir, he is checking, porque ella no es usted. Ya lo va a escribir, he okay. is checking, o Alex is checking, ¿verdad? Cualquiera de las dos funciona. All right. Y cuando ustedes Uy. le pregunten a Blanca, y Blanca, por ejemplo, dice, I am, no sé, sending the information. Ustedes lo van a escribir, she is sending the information. ¿Verdad? Porque ustedes no son blanca. ¿Ok? ¿Ok? Ok, teacher. Alex. Thank you. Alex. Uh -huh. What are you doing this week? What are you doing this week? I am checking the computer. I am talking with my partner. I am cleaning my workplace. I am making my report. You are fast and furious. No? You know? <laughs> fast and furious. Slow <laughs> me. Number one. This week I am I am busy. Very busy. busy. <laughs> Number one. I am checking the computer. He is checking. Number two. Please. I see you tomorrow in the office. What the problem? <laughs> All right. Very good. Blanky, blanky. <laughs> Yo le pregunto, Blanquita, Blanquita, yo le pregunto, what are you doing this week? This week. Okay. I am fixing my car on Tuesday morning. Uh, I am going to my work uh, at eight o'clock uh, through uh, Monday until Friday. I am uh, making some reports to present my boss. I am seeing the Nora sleeping on the desk. <laughs> <laughs> Galileo, you're yeah. terrible. Oh my goodness, poor Dinora. <laughs> I am seeing uh, some new ideas from my team. I am hearing, sorry, I am hearing some new ideas from my team. And, and, and Wednesday afternoon. Uh, I am looking for uh, improvements, improvements on my horror, mm -hmm. I am looking for, for some improvements in the production area uh, on uh, Tuesday afternoon. Yeah. Richard? What do you think about, about it? No, it's great. <laughs> no, it's fine. It's fine. Yeah. Yeah, I I tonight I make I made made some mistake. For example, okay. uh, in the the last exercise, I mm -hmm. take some mistake. And in okay. this in this example, I thought you said weekend in the question. What, the, oh, no, no, what no, are no. you doing this weekend? I, I thought, but okay. uh, I, I write down six sentences about weekend. But oh, okay. I, I, I yeah. So 
Vean, and Manuel told you, okay. So this moment uh, I uh, improvisar. You're redoing everything. <laughs> improvisé, pero ¿cómo es la palabra? You're improvising, you're improvising. Improvising this sentence. Okay. Okay, or you can say, I'm making, uh, like, um, I'm making it as I go. All right, that means like, like you're improvising. I'm making it as, I, making go. as right. I go. I'm making it or I'm making them as I go. As I go. Okay. You know, Bea and, and Galileo and also Manuel, I was thinking that maybe for you two guys, um, I like I could like give you some idiom express idiomatic expressions, Bea and mm -hmm. Galileo. Yes. That would help you a lot. Mm -hmm. I think that would be a very good idea. So from tomorrow, I'm gonna be uh Beita, do I have your number? I am in the in the group in the You're in the group, right? Okay. So I'm gonna send it there because uh, so like it's you know, because it's something that is like that will help you guys a little bit more. Mm -hmm. Okay. Yeah. yeah, I think that would help you. Yeah, I would. I would do that. Uh, uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> All right, let's go. It's time to go. Yes, it's ten. I know. All right, guys. I'm gonna take the attendance, and so you can go. Alex Humberto Saldaña Rodriguez. I am teacher. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Here, here. Yes, Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejia. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present, teacher. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I am here. Gonzalo Valle Valle. Present teacher. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. José Galileo Barrera. I'm here, man. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Luis Alfonso Martínez Pérez. Luis Manuel Muñoz Acevedo. And her teacher. Norma Lizer Quintana Mancia. Olga Marina Contreras Acosta. Present. Thank you, Olga. Eh, William Mauricio González García. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. I'm here. Thank you. Ada Karina Cruz García. And Ana Karina Solis Lopez. All right, guys, very good. Thank you. Gonzalo, no sé si puede quedarse un ratitito, Gonzalo. All right, the rest of you may go. Thank you. Está bien, está bien. Excellent, Yo me quedo. Gonzalo. Yeah, thank you. All right, guys, have a good night. Los veo mañana. Thank you for connecting. Good night, teacher. Good night. 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 night, night. Good night. Bye, Ellie. Bye, bye. Good night. Aha, Gonzalo, how are you? I'm tired. And I you, how are you? <laughs> I'm tired too, Gonzalo. <laughs> <laughs> a lot of work today? Yes, a lot of work. I have like many groups. So oh, yeah? it's tiring, Gonzalo. Yeah. How many hours are you working every day? Um usually eight sometimes ten because i have four groups in oh, yeah? yeah so it's a bit about that yes it's a lot of work yes it is gonzalo so right now i feel like oh i'm tired <laughs> yeah yeah i know yeah how about you how many hours a day do you work gonzalo eight eight all right eight hours yes so now I have two jobs. Oh, okay. Uh -huh. So, yeah, no puedo seguir inglés. Oh, no, you were doing great. Yeah, mm. you can. You're doing excellent. <laughs> no, entonces, este, dice que gracias a Dios me ha salido trabajito de en construcción. 
Ah, ok. Ajá, entonces he estado trabajando de noche en la empresa y en el día he estado trabajando de albañil. Ok. Entonces resulta de que a la hora de recibir la clase ahí estoy cabeceando. <risa> ya, yeah, ah, Gonzalo. Yeah, ajá, tiring. porque sola, solamente estoy durmiendo cuatro horas. Sí. Nada más. Entonces, claro. pero como cuando hay trabajo hay que aprovecharlo porque Así de repente es. uno se queda de sin repente trabajar. no hay. <risa> ajá, y entonces... Este, consiguiendo el dinero solo de la empresa, pues el presupuesto ya está, ya está establecido, uh -huh. un poco limitado, entonces se necesita extra. Right, yes, of course. Ajá, por ahí. Entonces, pero de alguna manera estoy pendiente de las clases y, y me gusta el inglés, solo que, hey, que la know. gramática no me va muy bien, le digo. <risa> Ajá. No es su mejor amiga, Gonzalo. No, resulta que dice que yo recuerdo, yo hice noveno grado ya mayor de edad, tenía 17 años cuando hice noveno. Ok. Uy, pero en esos años tenía una mente que una vez me decía usted las cosas y no se me olvidaba. No se me olvidaba. Claro. Entonces, ya hoy, con muchos años después, siento que es una gran dificultad para aprender. Ajá, entonces por ahí siento bien difícil las reglitas esas, yo sé que son poquitas, yo sé que me las puedo aprender, pero este, el tiempo no me ayuda sí. Ajá. para estudiar, este, los compañeros, o sea, mi entorno no me ayuda para practicar, entonces es bastante difícil. Sí. Ajá, este, en mi sitio donde trabajamos, habemos como seis estudiando esto. Ajá. Mire, pero a todos les da pena hablar inglés. Dicen una uh, palabrita y se ponen a reír y esconden la que sigue. Y, y, pues, y entonces y yo les digo, hablemos, hablemos aunque sea mal. Digo, porque es la única forma de mejorar, pero no claro. lo logramos. Sí. Uh -huh. Entonces, por ahí, por ahí sí. vamos. Pero este, yo estaba confundido, así como estaban los demás. Sí, ajá. ajá. Entre el presente simple, simple y, el, y el continuo. El continuo, sí, sí. Ajá. Pero bueno, de hablar tanto creo que, que ya me quedó claro. ¿Ah? Sí, Entonces, hoy, hoy estuvo como bien intenso. Ajá, pero, pero, pero esto creo que, creo que lo entendí bastante. Excelente. Lo que sí, soy honesto, que, que no domino, es sí. de cuando tengo que usar la S, la S en plural, sí va. Sí, pero, sí. Ya cuando tengo que cambiar I, E, S, cuando termina ah. en C, la palabra en Y, por ahí sí siento una dificultad grande. Sí, sí. Pero eh, de alguna manera tengo que sí, superarlo. Sí, claro, claro, ahí vamos. Y no se preocupe, eso nos pasa a todos, ¿verdad? De repente es como, bueno, entre el trabajo, ahora dos trabajos, toda su vida familiar, personal, qué sé yo, de repente como que, no tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero que usted esté aquí todos los días poniendo atención a pesar de lo cansado que está, that's great. Uh, Gonzalo, cualquiera lo hace y no cualquiera lo logra. Así que desde ahí, pues usted tiene que sentirse como muy bien con usted mismo porque está tratando de... Y sabe que entre, a veces pareciera que uno no lo practica mucho, no lo habla. Pero al estar oyendo la clase, los compañeros, haciendo ejercicios, de repente ahí va asimilando, sí. aprendiendo lentamente, pero ahí vamos. Sí, algo se le va pegando. De Exacto, paso, pero... así es, así es. All right, así sí. que usted... ¿Sabe no que hace, hace dos años hice bachillerato. Ok, imagínese. Por, pero eso sí lo sentí duro, le cuento. Sí, me imagino. El intervalo de tiempo fue de 21 años. Sí. Entonces, entonces, para empezar fue bien difícil, pero, pero eso me ha ayudado bastante, porque claro. como ha sido reciente, sí, sí, entonces okay. después me quedé sacando cursitos de Insafor, pero no intensos como este, sí, sí. Ajá, sino cursos cortos y, y me he sentido bien aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. De hecho, hace siete años empecé a trabajar en la empresa donde estoy ahorita. Sí. Y cuando empezamos me dijo el gerente, lo voy a mandar a sacar un curso, me dijo para que aprenda a hablarme. Entonces me daban ganas de salirme, me daban ganas de correrme. 
por la expresión sí. de él, pero claro. fíjese que ajá, así poco a poco lo he ido superando y, y ahora pues no hablo bien, pero tampoco tan mal, entonces ya estoy ahí como más aceptable que cuando empecé. Ok, All right. Ajá. Bueno Gonzalo, pues ánimo siempre, ¿verdad? Yo de verdad que lo admiro mucho porque no es de cualquiera y eso es, eso es muy cierto, ¿verdad? Y que usted me esté contando eso del, del, del bachillerato y todo, pues qué bien y de verdad que, que lo felicito por ese, por ese ánimo, ¿verdad? Que de repente después de tantos años mucha gente diría, ¿verdad? Pero usted no tomó esa actitud, al contrario, lejos de eso usted lo terminó, ¿verdad? Y ahora está en esto y de repente con los otros cursos y pues nada, lo felicito de verdad, siga adelante. Usted es una persona... Gracias. De, de admirar gracias, de verdad, gracias. Gonzalo. Yeah, very nice. Ahí vamos a seguir. Vamos a ver si, si la empresa nos permite llegar al final de esto. Claro, usted siga. Siga, siga, Ajá. siga. Oye. El trabajo, ese doble trabajo que tengo es temporal. Yo creería mm -hmm. que, que tal vez una semana más. Luego okay. después me va a quedar tiempo para entrarle con todo el inglés. Por si nos vemos en el próximo módulo. Claro. Espero ser mejor. Exacto, así es. Very good. Ok, Gonzalo, vaya a descansar. Yo sé que está cansadito. Gracias, oye, por quedarse y por estar siempre atento en la clase, ¿ok? Solo, solo a las 4 de la mañana tengo que levantarme. Imagínense. Ay, no, voy a dormirse ya. <risa> <risa> All right, Gonzalo, descanse. Cuídese. Bye. Bueno, buenas noches. Bye.